নমস্কার বন্ধুরা এস বি একাডেমিক সেন্টারের অনলাইন ক্লাসে প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীকে স্বাগত আজকে আমি মাধ্যমিকের টেস্ট পেপার নিয়ে আলোচনা করব যেটা তোমাদের স্কুল থেকে দিয়েছে তো দেখো আজকে আমি পেজ নম্বর তিনশো নব্বই নম্বর পেজ নিয়ে আলোচনা করব আমি তিনশো নব্বই নম্বর পেজের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি তিনশো নব্বই নম্বর পেজের এক দাগের প্রশ্ন দু দাগের প্রশ্ন এবং তিন দাগের প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে টু দা পয়েন্ট আমি সলভ করে দিয়েছি তো দেখো এক দাগের যে টোটাল ছখানা প্রশ্ন আছে এইগুলো কিন্তু আমি খুব সুন্দর করে তোমাদের সলভ করে দিয়েছি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে এবং আমাদের প্লে লিস্ট করা আছে তোমরা প্লে লিস্ট অবশ্যই ফলো করবে সমস্ত অঙ্গগুলো একটা প্লে লিস্টে করে রেখে দিয়েছি সেটা তোমরা যদি ভালো করে ফলো করো আমি বলতে পারি হানড্রেড পারসেন্ট তোমরা এখান থেকে সম্পূর্ণরূপে কমন পেয়ে যাবে তো দেখো তিনশো একানব্বই নম্বরের যে শূন্য স্থান আছে এইগুলো কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে সলভ করে দিয়েছি তো দেখো চার দাগের যে অঙ্ক আছে এই অঙ্কগুলো আজকে আমি সলভ করাবো তো দেখো তিন দাগের অঙ্ক সত্য মিথ্যা এইগুলো প্রত্যেকটা অঙ্ক আমি সম্পূর্ণরূপে টু দা পয়েন্ট ব্যাখ্যা করেছি চার দাগের অঙ্ক যে সমস্তগুলো করাবো এই অঙ্কগুলো কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট মোস্ট ভাইটাল বলে আমি মনে করি তো দেখো চার দাগের ফার্স্ট প্রশ্ন কি বলেছে রোমান অনে বার্ষিক ফাইভ পারসেন্ট চক্রবিধি হার সুদে কিছু টাকার দু বছরের চক্রবিধি সুদ ছশো পনেরো টাকা আসল নির্ণয় করো তো দেখো অঙ্কটা আমি কি করে করাই সেই দিকে প্লিজ তোমরা একটু নজর দাও তো দেখো আসল পি সময় এন সমান সমান দু বছর চক্রবিধি সুদ সমান সমান ছশো পনেরো টাকা সুদের হার আর সমান সমান ফাইভ পারসেন্ট প্রশ্ন অনুসারে কি করেছি পি আছে ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড ব্র্যাকেট ক্লোজ এন মাইনাস ওয়ান সমান সমান ছশো পনেরো পি এর মান পি রেখেছি ওয়ান প্লাস আর এর মান ফাইভ আছে ফাইভ বাই হান্ড্রেড কাটাকাটি করলে কত থাকছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ব্র্যাকেট ক্লোজ হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমান সমান ছশো পনেরো তাই তো তাহলে কি থাকছে পি আছে ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমান সমান ছশো পনেরো তো দেখো পি আছে লসগু করে কত হয়েছে একুশ বাই কুড়ি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান একুশের হোল স্কোয়ার মানে কি চারশো একচল্লিশ আর কুড়ির হোল স্কোয়ার মানে কি চারশো মাইনাস ওয়ান সমান সমান ছশো পনেরো তাই তো তো দেখো বিয়োগ যদি করি তাহলে কত থাকছে চারশো একচল্লিশ থেকে যদি চারশো বাদ দিই তাহলে একচল্লিশ থাকছে পি মাল্টিপ্লাই একচল্লিশ বাই চারশো সমান সমান ছশো পনেরো পি সমান সমান কী হবে ছশো পনেরো গুণ চারশো বাই একচল্লিশ তো দেখো ছশো পনেরো কে যদি ছশো পনেরোকে যদি একচল্লিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত থাকবে পনেরো পনেরোর সঙ্গে চারশো গুণ করলে এর অ্যান্সার হবে ছ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে কি হবে আসল হলো ছ হাজার টাকা পরের প্রশ্ন কি বলেছে রোমান টু এর প্রশ্ন তাই তো তো দেখো রোমান টুতে কী বলেছে কোনো ব্যবসায় এ ও বি মূলধনের অনুপাত ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই থ্রি বি ও সি এর মূলধনের অনুপাত ওয়ান বাই ফোর ইস টু ওয়ান বাই ফাইভ বলে এ বি সি এর মূলধনের অনুপাত কত হবে তো দেখো আমি অঙ্কটা কী করে সলভ করিয়েছি তো দেখো এ এস টু বি সমান সমান ওয়ান ইস টু তো দেখো এ এস টু বি সমান সমান ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই থ্রি তো দেখো দুই আর তিনে লসু কত ছয় ওয়ান বাই টু মাল্টিপ্লাই সিক্স ইস টু ওয়ান বাই থ্রি মাল্টিপ্লাই সিক্স তিন দ্বিগুণ ছয় থ্রি ইস টু টু বেরিয়েছে বি ইস টু সি কত আছে ওয়ান বাই ফোর ইস টু ওয়ান বাই ফাইভ চার আর পাঁচের লসগু কত কুড়ি ওয়ান বাই ফোর মাল্টিপ্লাই টোয়েন্টি ইস টু ওয়ান বাই ফাইভ মাল্টিপ্লাই টোয়েন্টি তো দেখো চারকে কুড়ি দিয়ে ভাগ করলে বেরোবে পাঁচ এবং পাঁচকে কুড়ি দিয়ে ভাগ করলে বেরোবে চার অর্থাৎ বি ইস টু সি সমান সমান ফাইভ ইস টু ফোর তাই তো ফাইভ ইস টু ফোর বেরোবে তো দেখো এটা কিন্তু দশ সিস্টেমে আছে এ ইস টু বি সমান সমান থ্রি ইস টু টু আর বি ইস টু সি সমান সমান ফাইভ ইস টু ফোর তো দেখো এর সঙ্গে বি গুণ করলে এ বি হয় ইস টু বি বি গুণ করলে বি গুণ বি হয় ইস টু বি এর সঙ্গে সি গুণ করলে বি সি হয় সমান সমান তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ দুগুণি দশ চার দুগুণি আট তো দেখো বোথ সাইড থেকে আমি বিটাকে কেটে দিয়েছি তাহলে কী থাকছে এ ইস টু বি ইস টু সি সমান সমান পনেরো ইস টু দশ ইস টু আট পনেরো ইস টু দশ ইস টু আট এর অ্যান্সার হবে ঠিক আছে পরের অঙ্ক কী বলেছে তো দেখো তিন দাগের অঙ্ক এক্স সমান সমান টু প্লাস রুট থ্রি কমা ওয়াই সমান সমান টু মাইনাস রুট থ্রি হলে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়াই এর মান কত তো দেখো এর অ্যান্সার হবে দুই তাই তো তো দেখো আমি এক্স আর ওয়াই এর গুণফল বের করেছি এক্স কে আছে টু প্লাস রুট থ্রি আর ওয়াই কে আছে টু মাইনাস রুট থ্রি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে কী হবে টু এর হোল স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রির হোল স্কোয়ার দুই দুগুণে চার চার মাইনাস তিন সমান সমান ওয়ান কী হবে ওয়ান হবে তো দেখো এরপর আমি কি করব অঙ্কটা বলেছে এক্স ওয়াই
আমাদের চার দাগের অঙ্ক এ প্রফেশনাল বি বি প্রফেশনাল সি এবং সি প্রফেশনাল এ হলে ভেদ ধ্রুবক তিনটির গুণফল নির্ণয় করো তো দেখো এর অ্যান্সার হবে ওয়ান হবে কি করে হবে সেটা তোমাদের আমি দেখাবো দেখো এ প্রফেশনাল বি কে ওয়ান নট ইকুয়াল টু জিরো মানে কে ওয়ান সমান সমান অশূন্য ভেদ ধ্রুবক কে ওয়ান এ সমান সমান কে ওয়ান বি অপর দিকে বি প্রফেশনাল সি কে টু নট ইকুয়াল টু জিরো বি সমান সমান কী হবে কে টু সি হবে সি প্রফেশনাল তো দেখো এ আছে কে থ্রি নট ইকুয়াল টু জিরো সি সমান সমান কী আছে কে থ্রি এ তো দেখো এ বি সি এই তিনটেকে আমি গুণ করছি এ বি সি সমান সমান কে ওয়ান বি মাল্টিপ্লাই কে টু সি মাল্টিপ্লাই কে থ্রি এ তাহলে কী থাকছে এ বি সি সমান সমান কী থাকছে কে ওয়ান বি মাল্টিপ্লাই কে টু সি মাল্টিপ্লাই কে থ্রি এ এ বি সি সমান সমান এ বি সি মাল্টিপ্লাই কে ওয়ান কে টু কে থ্রি এ বি সি এ বি সি বোথ সাইড থেকে কেটে যাচ্ছে ওয়ান সমান সমান কে ওয়ান কে টু কে থ্রি তাহলে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি সমান সমান কত বেরোবে ওয়ান বেরোবে তো দেখো আমাদের পরের অঙ্ক কি বলেছে আমাদের পাঁচ দাগের অঙ্ক কি বলেছে ও কেন্দ্র বৃত্তের এ বি একটি ষোলো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের যা ও পি লম্ব এ বির পরে ও পি সিক্স সেন্টিমিটার হলে বৃত্তটির ব্যাসারদের বৃত্তটির ব্যাসারদের দৈর্ঘ্য কত তো দেখো আমি অঙ্কটা কি করে সলভ করাই সেই দিকে প্লিজ তোমরা একটু নজর দাও তো দেখো আমি অঙ্কন করেছি যেখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে ও পির মান সিক্স সেন্টিমিটার এবং এ বির মান সিক্সটিন সেন্টিমিটার এ বির মান যদি সিক্সটিন সেন্টিমিটার হয় তাহলে এ পি আর পি বি ষোলোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে বের মানে ষোলোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আট সেন্টিমিটার আট সেন্টিমিটার করে বের হবে অর্থাৎ এ পি এইট সেন্টিমিটার আর পি বি বা বি পি আট সেন্টিমিটার তাহলে আমি পিথাগরসের উপপদ্য ব্যবহার করছি অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার অর্থাৎ এ ও স্কোয়ার প্লাস অর্থাৎ এ ও স্কোয়ার সমান সমান ও পি স্কোয়ার প্লাস এ পি স্কোয়ার ও পির মান কত আছে সিক্স আছে সিক্সের হোল স্কোয়ার প্লাস এ পির মান কত আট আছে আটের হোল স্কোয়ার তো দেখো সিক্সের হোল স্কোয়ার কত হবে থার্টি সিক্স হবে প্লাস আটের হোল স্কোয়ার কত হবে সিক্সটি ফোর হবে কত হবে সিক্সটি ফোর হবে তাহলে যোগ করলে কত হবে এ ও সমান সমান একশো হবে অর্থাৎ এ ও সমান সমান রুট একশো একশো রুট কত হবে টেন সেন্টিমিটার তো দেখো এর অ্যান্সার হবে টেন সেন্টিমিটার তো তো দেখো আমাদের সাত দাগের অঙ্ক কী আছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের কেন্দ্র থেকে তেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি বিন্দু পি পি থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার হলে বৃত্তটির ব্যাসারদের দৈর্ঘ্য কত তো দেখো আমি অঙ্কটা কি করে সলভ করাই তো দেখো আমি তো দেখো আমি এখানে অঙ্কটা করেছি ও থেকে পি এর দূরত্ব থার্টিন সেন্টিমিটার অপর দিকে এ পির দূরত্ব এ থেকে পি এর ডিস্টেন্স আছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের ব্যাসারদের দুর্ঘটা আমাদের বের করতে হবে এ ও স্কোয়ার সমান সমান ও পি স্কোয়ার মাইনাস এ পি স্কোয়ার ও পির মান কত তেরো আছে তেরোর হোল স্কোয়ার মাইনাস এ পির মান কত টুয়েলভ আছে টুয়েলভের হোল স্কোয়ার তেরোর হোল স্কোয়ার মানে কি একশো উনসত্তর মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ বিয়ে করলে কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ হবে এ ও সমান সমান কী আছে রুট টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ সেন্টিমিটার কী বেরোবে ফাইভ সেন্টিমিটার বেরোবে মিটার তাহলে ব্যাস কত হবে ব্যাস হবে পাঁচ গুণ দুই টেন সেন্টিমিটার এর অ্যান্সার বেরোবে পাঁচ গুণ দুই এর অ্যান্সার হবে টেন সেন্টিমিটার পরের অঙ্ক কি বলেছে আমাদের নেক্সট অঙ্ক বলেছে আট নম্বরের অঙ্ক একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত ফাইভ ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান হলে বৃহত্তম কোণের বৃত্তীয় পদ্ধতিতে মান কত তো দেখো এর অ্যান্সার কি হবে সেটা আমি তোমাদের সলভ করিয়ে দেখাবো তো দেখো এখানে আমি ত্রিভুজ অঙ্কন করেছি এ বি সি এ এক্স বি ফাইভ এক্স সি থ্রি এক্স তো দেখো আমি শুধু কোণের দ্বারা এটা প্রকাশ করেছি কোন বি প্লাস কোন সি প্লাস কোন এ সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি বি এর মান কেসে ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস এক্স সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি পাঁচ চার তিন আট আর এক নয় মানে নাইন এক্স সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এক্স সমান সমান কী হবে একশো আশিকে নয় দিয়ে ভাগ করলে অ্যান্সার হবে অ্যান্সার হবে টোয়েন্টি ডিগ্রি বৃহত্তম কোণের মান তো দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিয়ের মান হচ্ছে আমাদের ফাইভ গুণ এক্স পাঁচ গুণ কুড়ি 
ডিগ্রি তো একশো ডিগ্রি হচ্ছে সি কোণের মান বেরোচ্ছে ষাট ডিগ্রি আর এ কোণের মান বেরোচ্ছে আমাদের কুড়ি ডিগ্রি এখানে বলেছে বৃহত্তম কোণের মান তো আমি এখানে কি করেছি একশো আশি ডিগ্রি সমান সমান পায় রেডিয়ান এক ডিগ্রি সমান সমান কি আছে পায় রেডিয়ান বাই একশো আশি অতএব আমাদের একশো ডিগ্রি সমান সমান কত বেরোবে তাহলে একশো ডিগ্রি সমান সমান পাই রেডিয়ান বাই একশো আশি মাল্টিপ্লাই একশো কাটাকাটি করলে কত হবে ফাইভ পাই বাই নাইন এর অ্যান্সার হবে আমাদের পরের অঙ্ক কি বলেছে আমাদের নয় নম্বরের অঙ্ক সাইন থিটা প্লাস কোশেক থিটা সমান সমান টু হলে সাইন টু দুবার নাইনটিন থিটা প্লাস কোশেক নাইনটিন থিটা এর মান কত তো দেখো এই অঙ্কটা আমি খুব সুন্দর করে সলভ করে দেবো এইটা কিন্তু ঘুরিয়ে দেয় মাঝে মাঝে সাইনের মাথায় একশো এক হতে পারে বা কোশেকের মাথায় একশো এক হতে পারে বাট যাই থাকুক কি না অ্যান্সার কিন্তু পুরো সেম হবে ঠিক আছে ভয়ের কোনো কারণ নেই খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট তো দেখো প্রত্যেকটা অঙ্কই মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট মোস্ট ভাইটাল বলে আমি মনে করি তো দেখো সাইন থিটা প্লাস কোশেক থিটা সমান সমান টু সাইন থিটা প্লাস কোশেক থিটা মানে কি ওয়ান বাই সাইন থিটা সমান সমান টু সাইন থিটা লসাগু সাইন সাইন গুণ করলে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান সমান সমান টু কোনা কোনি গুণ করছি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান সমান সমান টু সাইন থিটা তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু সাইন থিটা প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু জিরো আমি টু সাইন থিটাকে আমাদের বা সাইডে ঢুকিয়ে দিয়েছি মাইনাস টু সাইন থিটা প্লাস ওয়ান হয়েছে ঠিক আছে তো দেখো এবার আমি ফর্মুলা ইউজ করেছি সাইন স্কোয়ার মাইনাস সূত্রে টু সাইন থিটা ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার মানে কি সাইন থিটা মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার সমান সমান জিরো তাহলে কি হবে সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান সমান সমান জিরো সাইন থিটা সমান সমান ওয়ান তো দেখো সাইন থিটা এর মান এক নং সমীকরণে বসে পাই এক নং সমীকরণে বসে তাহলে সাইন থিটা প্লাস কোশেক থিটা সমান সমান টু এটা আমাদের এক নং সমীকরণ সাইন থিটার মান কত ওয়ান ওয়ান প্লাস কোশেক থিটা সমান সমান টু কোশেক থিটা সমান সমান টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কোশেক থিটা সমান সমান ওয়ান বেরিয়েছে আমাদের কি বলেছে বলেছে সাইন টু দুয়ার নাইনটিন থিটা প্লাস কোশেক নাইনটিন থিটা এর মান কত তো দেখো সাইনের মান কি আছে ওয়ান আছে এবং কোশেকের মানও কত আছে ওয়ান আছে তাহলে ওয়ানের মাথায় উনিশ প্লাস ওয়ানের মাথায় কি আছে উনিশ অর্থাৎ একে যদি উনিশ বার গুণ করি তাহলে একই বেরোবে ওয়ান প্লাস ওয়ান এর অ্যান্সার হবে টু পরের অঙ্ক কি আছে আমাদের দশ দাগের অঙ্ক একটি নিরেট অর্ধ গোলাকৃতি পাথরের তৈরি বস্তুর ব্যাসার্ধ চোদ্দ সেন্টিমিটার হলে বস্তুটি কি পরিমাপ পাথর তৈরি দিয়ে তৈরি মানে বস্তুটি কি পরিমাণ পাথর দিয়ে তৈরি তো দেখো আমি অঙ্কটা খুব সুন্দর করে তোমাদের সলভ করিয়ে দেবো তো দেখো বস্তুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ফোরটিন সেন্টিমিটার অর্ধ গোলকের আয়তন টু বাই থ্রি পাই আর কিউব টু বাই থ্রি পাইয়ের মান বাইশের সাত আর আর এর মান কত আছে ফরটিন আছে ফরটিন গুণ ফরটিন গুণ ফরটিন টু মাল্টিপ্লাই বাইশ মাল্টিপ্লাই তো দেখো আমি এখানে কাটাকাটি করেছি সাত দুগুণি চোদ্দো ঠিক আছে আর উপরে কি আছে টু মাল্টিপ্লাই বাইশ মাল্টিপ্লাই ফরটিন মাল্টিপ্লাই ফরটিন মাল্টিপ্লাই টু বাই থ্রি গুণ করে কত বেরিয়েছে আমাদের সতেরো হাজার দুশো আটচল্লিশ ভাগ করলে কত হবে তো দেখো পাঁচ হাজার সাতশো উনপঞ্চাশ পূর্ণ এক বাই তিন ঠিক আছে ফাইভ সেভেন ফোর নাইন ওয়ান বাই থ্রি ঘন সেন্টিমিটার পরের অঙ্ক কি বলেছে আমাদের আমাদের এগারো দাগের অঙ্ক একটি ঘনকের আয়তন তিনশো তেতাল্লিশ ঘন সেমি ঘনকটির প্রান্তি ঘন মিটার এগারো নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে একটি ঘনকের আয়তন তিনশো তেতাল্লিশ ঘন সেমি ঘনকটির প্রান্তিকগুলির দৈর্ঘ্যের সমষ্টি নির্ণয় করো তো দেখো আমি এই অঙ্কটা খুব সুন্দর করে তোমাদের সলভ করিয়ে দেব আমাদের বারো দাগের অঙ্ক কি বলেছে একটি পরিসংখ্যা বিভাজনের গড় আমাদের সিগমা এফ ওয়ান এক্স ওয়ান সমান সমান টোয়েন্টি ফোর প্লাস থ্রি কে এবং সিগমা এফ ওয়ান সমান সমান ষোলো হলে কের মান কত তো দেখো এগারো দাগের অঙ্ক এবং বারো দাগের অঙ্ক তোমাদের এক্ষুনি সলভ করে দেবো তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে যদি মাধ্যমিকে যদি ভালো নম্বর পেতে চাও হান্ড্রেডে হান্ড্রেড বা নাইনটি পার্সেন্টের উপরে তাহলে আমাদের এই চ্যানেলের সঙ্গে তোমরা যুক্ত থাকো এবং আমরা কোন অঙ্কগুলো করাছি সেগুলো তোমরা অবশ্যই ফলো করবে ঘনকের আয়তন এ কিউব সমান সমান তিনশো তেতাল্লিশ এ কিউব সমান সমান সেভেনের মাথায় কিউব এ সমান সমান কী হবে সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে ঘনকের প্রান্তের দৈর্ঘ্য কী হবে সেভেন মাল্টিপ্লাই টুয়েলভ 
সমান সমান এইট্টি ফোর মানে চুরাশি সেন্টিমিটার ঠিক আছে চুরাশি সেন্টিমিটার পরের অঙ্ক কি বলেছে আমাদের বারো দাগের অঙ্ক লাস্ট অঙ্ক এই পেজের তো দেখো সিগমা এ পন এক্স ওয়ান হবে সিগমা এ পন সমান সমান থ্রি তাহলে টোয়েন্টি ফোর প্লাস থ্রি কে বাই সিক্সটিন সমান সমান থ্রি চব্বিশ প্লাস থ্রি কে সমান সমান তিনশো লং আটচল্লিশ থ্রি কে সমান সমান আটচল্লিশ মাইনাস চব্বিশ থ্রি কে সমান সমান টোয়েন্টি ফোর কে সমান সমান কী হবে তাহলে থ্রি কে সমান সমান টোয়েন্টি ফোর কে সমান সমান চব্বিশ বাই তিন ভাগ করলে কত হবে এইট বের হবে ঠিক আছে এর অ্যান্সার হবে এইট তো বুঝতে পারছো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য এস বি অ্যাকাডেমিক সেন্টারের তরফ থেকে প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ সুস্থ থাকো ভালো থাকো চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো এটাই আমার একান্ত অনুরোধ তোমাদের কাছে